Im vorherigen Part haben wir es geschafft. Am Schaumkronenstrand besiegten wir den Riesenblooper, der für das Gift im Wald verantwortlich war, entrissen ihm den Royalsticker und erlösten ihn und den Wald von der Seuche. Wickler ist auch wieder zusammengesetzt und hochzufrieden. Dank seiner Hilfe kamen wir weiter. Und wir gehen jetzt nochmal nach 3.1, um zu sehen, was sich getan hat. Denn die Wälder sind jetzt vom Gift befreit. Und alles hört sich ein bisschen idyllischer an. Wir sind hochzufrieden. Es gibt heute einiges zu tun. Hier die Musik, ihr merkt das, ne? Ist mir tatsächlich um einiges lieber, schließlich ist es ja nicht schön, ne? Weder das Gift, noch die bedrückende Atmosphäre. Nehme ich so hin, nehme ich so hin. Sagt man, war ich da noch nicht mit dem Türsticker? Das müssen wir wohl noch machen. Das werden wir heute machen, die ganzen Türen in all den Jahren. Aber dadurch, dass das Gift fehlt... Oh, ich hätte da oben bleiben müssen. Können wir uns jetzt im Wald ein bisschen besser umgucken. Müssen wir uns nicht großartig umgucken. Aber in 3.1 gibt es auf jeden Fall was. Ja, war ein bisschen lästig gerade. <lacht> Unten gegen den Sniffet, oben gegen den Bumerangbruder. Den kann man scheinbar so nicht ohne weiteres umgehen. Ja, ist ja auch schon lange her, dass wir hier waren. Ne? Das war letztes Jahr. Ach, bitte nicht noch mehr. Ja, und da gibt es jetzt ein KP Plus. Das wir natürlich auf jeden Fall benötigen. Jawoll. Chakabum, Peng. 65, ja. Ein weiteres KP Plus bringt eine weitere Sniffet Show. Da würde ich ja fast plädieren, lasst uns doch erstmal zur nächsten Sniffet Show schreiten, oder etwa nicht? Das war der Hohlstumpf. War? Ich möchte mal ganz kurz was überprüfen. Ne? Also es gab ja auch eine Stelle, wo ich dann schon mal hingegangen bin, wo es ein KP Plus gibt. Ach man, nervt doch mal nicht so. Ich muss jetzt einen Bumerang von dem Bumerang, Bruder, eben. Perlen vor die Säue. Was soll man machen? Ähm... Da konnte ich schon was holen, das war aber dieser andere. Guck mal, das ist was ganz anderes hier ohne Gift. Bezaubernd. Ich bin begeistert. I am begeistert. Ah, hier ist... Guck mal, jetzt sieht man da so ein Pfeil. Jetzt geht's hier hinein. Wie schön, ganz viele Fünfe. Wie in eurem Zeugnis. Was? Ich hätte auch mich selbst dissen können, jetzt habe ich euch gedisst. Ah, passiert. Das war die heutige Lüge. <lacht> so. Es gibt ja noch einen Kampf heute, ne? Es wird actionreich. Aber erstmal die Sniffet Show. Es gibt schlimmere Sachen, als die Sniffet Show nochmal zu machen, aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Here we go again. Meine Damen, meine Herren! Wir bitten vielmals um Entschuldigung für diese Wartezeit, aber das Warten hat sich gelohnt. Es ist Zeit für die heutige Ausgabe der Sniffet Show! Das Mario, das überrascht mich. Sag, was willst du tun? Na klar, machen wir mit. Das ist nicht mal eine korrekte Antwort. Also gut, fangen wir an mit der Show. Hier ist unser erstes Spiel. Entscheidungspanik. Und hier kommt die erste Frage. Um zu antworten, springst du entweder gegen den Block mit dem äh, Haken oder Kreuz. Damit füllt unser einmaliges Giftgas natürlich ganz langsam den Raum. Und du weißt ja, kurz angeschnüffelt heißt lange mit KP-Verlust bereut. Ah, ich glaube, ich werde nicht nur mal vorlesen. Triffst oder schnüffelst, sagte ich und habe ihn direkt vorgelesen. Äh, wenn du zu wenig KP hast, kannst du nicht mehr papierisieren. Habe ich noch nie gehört. Das ist eine Lüge. Gestern Abend hatte ich ein delikates Pilzsteak zu messen. Ja, ja, hattest du. Ein Glitzersprungsticker ist teurer als ein Sprungsticker. Da muss ich am längsten überlegen. Ja. 
Wir machen das. Am Ende sollte es noch ein KP Plus geben. Man muss eine zweite Runde absolvieren. Das große Hau den Sniffet Spiel. Kennst du noch die Regeln? Ja, dann ist ja gut. 20 Stück sollst du treffen. Also triffs oder Schnüffelt. Wie gemein ist es, dass wir halt permanent unter Gifteinfluss stehen. Finde ich gar nicht so in Ordnung. Finde ich gar nicht so. Gar nicht so gut. Erinnert mich irgendwie stark an Mario RPG. Da gab es ja auch ein paar kleinere Minigames und äh, ja. Das war ja auch eine feine Sache eigentlich. Super Mario ORPG. This is a game for you and me. Und Gino wird niemals ein Spielerparacharakter in Smash Bros. sein. Das ist die letzte Herausforderung. Muss ich noch die Bonus-Herausforderung machen? Ich denke, oder? Denken ist nicht meine Stärke, aber ich tue es trotzdem. Das extrem aufregende Blöcke drehen. Zusammenreise, Leute. Vielleicht auch mal ein bisschen Glück haben, wäre cool. Triffst du oder schnüffelt? Sniff it or whiff it. Lass den Kinder quatschen und komm zum echten Spaß. Schöne Fliege. So, jetzt ist er da. Ähm, ist ja auch noch ziemlich easy. Ähm, nämlich ist er ganz links. Also schön, dass ich da minimale Bewegung absolvieren muss. Ah, jetzt kommt wieder das lustige Rätselraten. Ich versuch's natürlich, aber... Es ist wieder hier. <lacht> ich war der Auffassung. Ich meine es ernst. Ich dachte, das wär's. Oh, ich habe das mit dem Hammer-Timing ein bisschen mehr äh, drauf bekommen eigentlich, Leute. Ich habe tatsächlich mal trainiert. Vielleicht noch irgendwas Schwaches. Vielleicht noch irgendwas noch Schwächeres. <lacht> Dadurch Energie, weil ich warte. Doch, man muss den Hammer einfach noch warten. Schande über mein Haupt. Ich hatte es erst versucht und dann doch aufgegeben. Da blinkt er noch ein zweites Mal. Wir dürfen. Ähm okay, jetzt, jetzt war es für mich deutlich schwieriger. Ich glaube, es ist der zweite. Aber ich glaube sowieso falsch. Ich glaube, vom Raten habe ich am Endeffekt mehr. Will ich mal, ob ich das Timing jetzt... Nee, es kommt doch auf den Hammer an, habe ich das Gefühl. Hier konnte ich jetzt nicht noch länger warten. Manchmal einen normalen Hammer. Nur zum Testen. Besser. Ah, hat lange Zeit, das zu trainieren. Und trotzdem... Ja, ich habe halt alle Sniffits durch. Oh, jetzt habe ich gar nichts gesehen. Jetzt habe ich nichts gesehen. Ja, es ist ja der letzte im Bunde. Von den Kompagnons da. Das bringt nicht so viel, was? Das war exzellent. Ach ja. Besser später als nie, ne? Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das ist immer so meine Ausrede. Also ganz rechts, wir gucken. Er befindet sich jetzt rechts und... Ja, Mann! Das ist wieder der. Haha! Übrigens habe ich Haha gesagt, bevor es zu sehen war. <lacht> also auch bei der Niete hätte ich Haha gemacht. Kommt noch die letzte? Guck mal hier, nee, hier ist es KP Plus schon gut. 
Hör mal, Mario, können wir miteinander reden wie zwei Erwachsene Sniffets? Du musst einfach wissen, das war eine fantastische Leistung da draußen. Es sah wirklich aus, als hättest du dich gar nicht anstrengen müssen, um die Aufgaben zu lösen oder liege ich da verkehrt? Also bist du ganz einfach speziell. Und für spezielle Gäste wie dich haben wir eine spezielle Herausforderung vorbereitet. Nö, muss ich jetzt nicht. Da ist ja das Ding. Ich will nur hier raus. Was für ein Jammer. Da ist das Objekt meiner Begierde. Fein. Blub, 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 blub. Sehr gut. 75, das ist das, äh, ja. Da lohnt sich das Backtracken, würde ich sagen. Juhu. Als nächstes. Oh Gott, werde ich die ganzen Türen abklappern in allen Welten. Ich glaube, 3-1 habe ich noch nicht. Oh Gott, in welchen Leveln war ich denn schon? Aber hier war ich in eigentlich jedem, ne? Außer 3-1 jetzt. Dann haben wir hier noch 5 Level. Und hier noch 6 Level. Das heißt, ich muss mir eigentlich 12 Sticker kaufen. Das Ding ist, ich glaube, ich habe den Platz dafür. Das glaube ich. Guck mal, es geht nur bis Seite 3. <lacht> Nicht nur 12. Ich könnte mir sogar noch mehr kaufen für, für die Zukunft. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 für die Zukunft. 1, 2, 3. Das hast du mir reichen. Danke für deinen Besuch. Hat sich gelohnt für dich, wa? Ja, ich schneide euch jetzt in jedem Level die Tür zusammen, wo die ist und was sie bringt. Ach, ihr habt's gut. Los geht's also in 1, 1. Hinter dem Wasserfall oder den, der, der Brücke... Bei der Bowser Junior Stress gemacht habt, kommt ihr dann bald an diese Stelle, die wir damals sahen. Und in 1.1 kann man bekommen eine Reißzwecke. Für Pinwände und sowas. So viel dazu. Nächstes Level. 1.2, der Flora Garten. Auch da. Sehr weit am Ende, unmittelbar vor dem Ziel, unter dem Ziel, wie ihr sehen könnt. Auffällig, ich musste den Ventilator wieder mitnehmen. Vermutlich, weil ich den halt schon verwendet habe. Und hier gibt es ein paar Blöcke, ein paar Glitzersticker. Naja, ah fürs Gewissen nachzuschauen ist vermutlich die bessere Sache, als wenn man es lässt gezielt, nicht wahr? Aber dafür habe ich jetzt auch wieder einen Ventilator, das... Ist doch auch eine Sache, das sollte man erwähnen. Nervtötende Wege auch in 1.3. Ebenfalls hier muss man das Dings, in dem Falle den Wasserhahn, nochmals nehmen. Weil sonst kommt man nicht in die Höhlen nach da unten, wo sich die Tür befindet. Das war ein tiefer Sturz, muss ich, muss ich schon mal so sagen, Mario. Diese doppelten Items, die kann ich dann auch alle mal benutzen eigentlich. Die kann ich eigentlich alle mal... Ich habe ja jetzt den Platz. Und gegen irgendwelche Zwischenbosse in den Kampf schicken, ne? Aber erstmal machen wir die Türen leer. <lacht> wir haben ein Kissen. Jetzt gibt es das dazugehörige Bett. Das sieht nicht sehr bequem aus, aber es wird seinen Zweck erfüllen. Je länger ich es mir anschaue, desto bequemer sieht das Bett aus. Also, bei 1,4... Direkt die zweite Röhre nehmen, das heißt die, wo man auch die Windmühle dann im Hintergrund sieht. Dort drinne direkt die erste Röhre, dann mit der roten Röhre wieder raus, dann müsste die hier sein. So, quasi am Ziel, ne? Und in 1.4 gibt es dafür Streichhölzer. Na gut. What you say? Na, 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 na. In 1.5, dem Kavumino-Gebirge, ist der Weg nicht so weit. Die erste Röhre. Und dann direkt im Untergrund. Die Röhre hat man eh später bekommen, aber das ist ja für uns Wurst. Und da gibt es diesen... Ah, da, da fächert man einen Ofen mit an. 
Blasebalg. Ja, sicher. Ich hatte den Fachbegriff nicht auf der Zunge. Blasebalg ist für mich ein Gegner Pigment. So. Ist still geworden im Gumba-Kastell. So ganz ohne Bomben. Das ist jetzt dieser zweite Block. Den ersten einfach nach rechts gehen, der zweite nach oben. Dann kommen wir in diesen windigen Bereich. Doch es gibt keine windigen Ausreden, denn hier gibt es die Tür in 1.6. Wo wir jetzt reinschauen werden. Nee, nee, noch mehr aufkleben wegen dem Ding da hinten. Ist mir doch schnuppe, was hier los ist. <lacht> mein bisheriger Favorit, denke ich, die Wasserpistole. Sehr schön. Als Kind habe ich sowas geliebt, Alter. Oh mein Gott, war ich lästig. Ich war bestimmt voll das nervige Kind mit meiner Wasserpistole. Ja, maximal nervig hier. 2-1 ist für mich jetzt so beliebt wie Fußpilz. Ähm, alter Schwede, ne? Man muss halt durch das ganze Level laufen mit seinem Treibsand, Berg hoch und es kommen Pokés entgegen. Ich will von Kämpfen fliehen und... Äh, also der größte Nervtöter bisher bei dem Türen Backtracking 2-1. Ich hoffe, die Mühe lohnt sich. Das ist doch sehr wünschenswert. Wir kriegen dafür eine Batterie. Eine Autobatterie. Ja, stark, ne? Ja, Gott sei Dank ist 2.2 die Yoshi Sphinx ein deutlich kompakteres Level. Da watschen wir jetzt also zur Tür. Auf dieser Seite der Sphinx. Und setzen das nächste blaue Unheil ein. Nein, wir, die Türen helfen uns ja, da reinzukommen. Ja, das sollten wir nicht so sehen. Da hält mal live, ne? Freund, das wird für euch auch nicht. Das wird für euch auch nicht witzig. Ich sag so, liebe Gegner. Ja, muss ja. Ah. Wir tun wir tun, was das Spiel von uns verlangt, nämlich epische Kämpfe, die garantiert was bringen. Ja, ja, die, die Kämpfe, die müssen sein. Mhm, ich wollte ein möglichst billiges Item verwenden. Die nächste Flucht ist mir gewiss. Ich habe keine normalen Items mehr. <lacht> ist alles nur noch, alles nur noch glitzernd. Na gut, ich könnte ja normale mitnehmen auf meinem Weg. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel wieder einen Pickelhelm. Haha. Das ist sensationell. Aha, so ein japanischer Fächer. Papierfächer. Klasse. Die Ruinen von 2-3. Einfach immer möglichst weit rechts gehen. Dreimal, glaube ich, runterfallen lassen. So weit rechts, wie es geht. Und dann... Es also ist auf der linken Seite also diese Tür. Ihr merkt, die Stimmung kippt. Das ist einfach nur anstrengend und nervig. Aber muss ja mal gemacht werden. Hilft ja nichts. Muss ja mal gemacht werden. Ein Feuerzeug. Ein Einwegfeuerzeug. Diese billige Kackding, Alter. Bin ich froh, dass ich kein Raucher bin. Urlaubsparadies 2.4, glaube ich, ist das. Ja. Das alles andere als wild, schließlich einfach auf diesem relativ großen Weg, wo es anfangs gestürmt hat. Langlaufen und da gibt es dann auch schon das Türchen für eine Haarschneideschere. Alles klar. Und das letzte Level der zweiten Welt. Weltschlichtblick. In 2.5 befindet sich die Tür direkt beim Start. Man kann sie nicht verfehlen. Und man muss, ich denke mal, so wenig laufen wie in keinem anderen Level. Das tut mir auch mal ganz gut. Dafür gibt es aber auch nur ein paar Blöcke. Irgendwelche wird dazwischen. Color, Wurf haben wir. Das sind auch Color-Sachen. Nicht nur Glitzer, sondern Color. Auch das letzte Mal. Fehlt nur noch 3-1. 3-1 hätte ich halt vorhin schon machen können. 
Ich ging davon aus, dass ich in Welt 3 alle Türen geklebt habe. Ich denke, das jetzt noch mehr. Sollte ich aber entgegen aller Erwartungen irgendwo noch eine Tür nicht geöffnet haben, schreibt es mir in die Kommentare. Ein Strahler, ja. Scheinwerfer. Ah, das ist der bessere Begriff, ein Scheinwerfer. Ja, dann schreibt es mir in die Kommis, aber auch 3-2, da gab es ja auch schon wieder das, das Bowling, glaube ich, und, und all das. Da waren wir eigentlich ausführlich genug, da haben wir eigentlich gebacktrackt, bin ich der Auffassung. Sonst waren wir überall, ne? Türen abgehakt. Dem Herrn sei gepriesen. Was wir jetzt noch machen, ist Wicklers Tagebuch. Das wollen wir auch nicht vergessen. Und zwar soll ich das Ganze am Ende nochmal begutachten, just for fun. Da ist er auch. Das sieht aus, als würden die. Das sieht aus, als würden die sich wieder selbstständig machen. Das sieht sehr merkwürdig aus. Mario, Kersti, das Gift ist weg. Der Wald ist wieder sauber. Das verdanken wir nur euch beiden. Vielen, vielen Dank. Und weil du uns zu dieser Insel gebracht hast, haben wir einen wichtigen Sticker wiedergefunden. Dir müssen wir uns also auch bedanken, Wickler. Und jetzt, wo die Blätter wieder sauber sind, kannst du so viele davon essen, wie du magst. Juhu, Wicklers Bauch war die ganze Zeit so leer. Er kann Wickler jetzt sicher ohne Pause essen. Und dann wird Wickler ganz schnell groß. Richtig, ist viel, dann wirst du auch ganz groß und stark. Das ist ja großartig gelaufen, Mario, oder? Was meinst du? Sieht trotzdem merkwürdig aus, wie das eine Segment da irgendwie gefühlt einen Meter weit weg sitzt. Den werden wir wiedersehen. Das Radio können wir auch. Ja, dann nimm doch. Der Ghetto Blaster gehört uns ein weiteres Mal. Geschenkt nehme ich alles. So. Liebes Wickler Tagebuch. Das Gift aus dem Ozean ist in den Wald hineingeflossen. Jetzt ist Wickler traurig. Da ist auch wieder nur ein Segment zu sehen. Liebes Wickler Tagebuch. Wickler wollte mit einem Boot zur Insel, um das Gift aufzuhalten, aber jemand hatte was dagegen. Stark! Kommt da noch mehr oder schreibt mir auch diesbezüglich gerne in die Kommentare, was da noch abgeht. So, 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 so. Ich lasse mich mal wieder ins Stick aus Hofen blicken. Wir können ja mal gucken, was die Toads so veranstalten. Hinten bei der Bühne, die es wieder aufzubauen gilt. Okay, ich habe alles voll, wie auch immer. Das ist auch ja so ein bisschen just for fun für so einen Zwischenpart wie heute. Aber den Part heute hat es auch gebraucht, ne? Am Ende des Tages, muss ich mal so sagen. Den hat es gebraucht. Was macht ihr denn da? Der unterste Tod muss das größte Gewicht aushalten. Der schwarze Tod wurde mir wohl zugeschoben. Ich bin der zweitunterste Tod. Das ganze Gewicht liegt auf meinen Schultern, aber ohne das Prestige des untersten Tods. Der zweitunterste Tod wird nicht geachtet. Es ist ganz schön schwierig, in der Mitte das Gleichgewicht zu halten. Als mittlerer Tod hat man nichts zu lachen. Der zweitoberste Tod hat es ziemlich leicht. Der oberste Tod ist ganz oben. Der oberste Tod muss der Furcht ins Auge sehen. Okay, alles klar. Nach oben weitergeben. Na, die Pizza-Sachen nehme ich doch auch mal mit. Und dann werden wir mal gucken. Ach, was ist denn los? Das sag ich doch schon die ganze Zeit. Ein Revival des Stickerfests ist einfach unmöglich. Ich bin noch da. Was? Wow, alle helfen mit. Mario, meine Augen sind offen und klar. Schluss mit Weinen und Trauern. Ich werde meinen Beitrag zum Revival des Stickerfests leisten. Indem du einfach wild durch den Kreis rennst. Wenn es gerade nichts zu tun gibt, renne ich gern umher, um die überschüssige Motivation abzubauen. Alter, mach dich schlau, wo du helfen kannst, du Fisch. Ja, Dingse. Dingse. Wir haben ja Platz. Wir haben ja zwei Seiten Platz, Nash. Die wollen auch genutzt werden, deswegen... Gucken wir doch mal. Wollen wir irgendwas wiederherstellen? Wollen wir irgendwas kaufen, was uns gerade noch fehlt? 
Hallo? Ich hab die Ware. Such dir was aus. Die Schere ist immer sehr beliebt. Die macht einfach ordentlich Schaden. Ah, die Katze, nimm sie mit. Trompete, Baseballschläger, ja, die Bowlingkugel. Ja. Nimm noch ihn, aber dann ist gut. Hat schon einiges gekostet. Vielleicht war auch ein Fehler. Vielleicht war es auch ein Fehler. Hallo. Willkommen. Sei so frei und würfeln Dings. Also, was mit... Ja, da braucht so viel Platz. Äh, das brauchen wir. Noch heute. Katsching. Oh mein Gott, nimmt der viel Platz weg. Heizkörper. In der Eiswelt war irgendwas mit dem Heizkörper, ich sag euch. Schön, dass der nicht so viel Platz wegnimmt. Dann haben wir noch Streichhölzer. Machen wir Streichhölzer hier. Reißzwecke, die war. Oder war die optional? Kissen, Violine, Tonne, Ballon, Taschenuhr, Ventilator, Wasserhahn, Autobatterie, Wasserpistole. Warum nicht einfach mal gönnen? Er hat die Angriffskraft erhöht, ne? Das ist eigentlich schon zu viel, das gut, ne? Wenn wir das die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Der ja, Magus übertreibt einmal mehr. Man sieht sich! Das vielleicht auch selten dämlich, so viel Geld einfach auszugeben. Wo ich nicht mal mir sicher bin, ob ich das benötige. Na gut. Nach Größe sortiert oder was? Na denn! Ah, ich doch. Ja, die Reichswecke, die, die können wir heute auch noch gebrauchen. Ja. Wir machen das letzte Oberweltgeplänkel zu Ende. Und im nächsten Part wird mit Fe Welt 4 losgehasselt. Das ist der Plan. Wir haben ja schon sehr viel getan in Stickersförde. Das hätte man auch auf jetzt schieben können. Es gibt ja die... Ach, die Lampe habe ich nicht gebraucht. Die, die muss man hier holen, war der Witz. Ähm... Ja! Also hier, es gab irgendwo das versteckte Steuerrad. Das gibt's in Part... Ja, wo wir nach 2.1 gegangen sind. Habe ich das alles erledigt. Und damit das Schiff losdüsen kann, müsst ihr auch hier hinten mit der Schere das Seil durchschneiden. Den Anker lösen, wenn ihr so wollt. Aber das war es immer noch nicht. Man muss gegen den Cheap Cheap kämpfen. Und ich weiß, welches Item da vonnöten ist. Ihr habt es mir in die Kommentare geschrieben. Deswegen geben wir das jetzt an. Fischgesicht. Ach du dicker Fisch. Wir haben ja schon mal gegen ihn gekämpft und er regeneriert sich auch. Sobald er ins Wasser geht. Eigentlich will ich den gar nicht richtig attackieren. Ja, ich mach bereit. Ist mir egal. Kann man das aufheben? Den zweiten Zug? Wäre mal witzig zu wissen und herauszufinden. Das muss ich jetzt quasi. Nee, es verschwindet trotzdem. Ja, Mensch, mach dich doch mal ins Wasser. Aha. <lacht> Man muss ihm erst angemessen Schaden machen, wa? Jetzt, okay. Wir kommen zum interessanten Teil des Kampfs. Wir haben jetzt die Lösung. 
Den Angelhaken haben wir ja kurz daraufhin gefunden. Ich weiß jetzt gerade zwar nicht mehr genau wo, aber... Irgendwo gibt es den. Aha, dann spielen wir jetzt ein bisschen Animal Crossing, würde ich sagen. Habe ich ihn danach direkt raus? Ich muss das erstmal gucken. Ich muss erstmal schauen. Der hat nichts angebissen. Nicht mein alter Schuh hat angebissen. Ein Seebarsch. Sei nicht so barsch. Watz, watz, watz. Oh. War das... Jetzt muss die Reißzwecke. Gib her. Er hat sich aufgeblasen wie... So ein aufgeblasener Typ halt. <lacht> Sieht gut aus. <lacht> Wir haben selbst 30 Schaden genommen. Bei dieser Explosion. Ideal. Perfekt. Was sagst du? Donnerwetter, es ist Mario, der Meister. Ich meine, so ein Riesenfisch. Boah, du musst mir erlauben, dich den Meister zu nennen. Nenn mich den Meister. Meister Mario. Du, 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 du. Schätze, dann können wir jetzt, ne? Meine Freunde. Deswegen sind hier so Billigsticker. Naja, vielleicht nicht nur deswegen, aber ich hätte mir Billigsticker für die ersten Runden nehmen können, oder? Sapalot, ne? Solch ein monströser Chip Chip, der aus den Meeresfluten emporsteigt. In der Tat ist die See eine unergründliche Quelle der Schrecken. Verglichen mit diesem Koloss erscheint mir meine eigene kleine Existenz so winzig. Ich denke, ich werde mich für eine Weile aus Festland zurückziehen, um mich in mich zu gehen und darüber nachzudenken, wer ich eigentlich bin. Mit anderen Worten, Mario, ich trete zurück. Übernimm du das Steuer und mach dir dieses Schiff zunutze, wie du es für richtig hältst. Hiermit nenne ich dich zum Kapitän. Sei gegrüßt, Captain Mario. Das ist... plötzlich? Aber dann wollen wir mal. Hard Backboard! Freunde, Steuerbord, let's go! Das Abenteuer kann beginnen. Auf zu neuen Ufern. Ja. Jetzt haben wir wieder die Wahl. Drei verschiedene Welten. Oder ist das hier so eine Torklippe? Scheigei Dschungel. <lacht> Aber wie gesagt, die Welten sind gar nicht so groß, wie sie tun. Die Fröstelhöhle. Ja, die vierte Welt im nächsten Part. Ich glaube, ich glaube wir nehmen sogar zwei äh, Level. Weil 4-2 war, glaube ich, übelst kurz. Einfach, einfach random. Deswegen freut euch drauf. Danke, dass ihr heute dabei gewesen seid bei diesem Part, den es brauchte für das ganze Zeugs zwischendurch. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Also nicht verpassen. Like da lassen und bis dann und ciao!